ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വെന്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയൊരു ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർത്താൽ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി കുക്കറിലല്ല നേരിട്ട് കറിയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് ബീഫ് വേവിക്കുന്നത് വെച്ചാലും ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതല്ല മുളക് പൊടിയല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ബീഫ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബീഫിലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഉലുവയാണ് അര കിലോ ബീഫിന് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബീഫ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബീഫ് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ചില ബീഫിന് വേവ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വിസിലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഉലുവ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റുമെന്ന് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റില്ല ടേസ്റ്റ് ഇത്തിരി കൂടും എന്നല്ലാണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കുറവൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബായ് ഫ്രം ജനൂസ് കിച്ച